Hello, Phương Nguyễn Trúc xin chào các bạn Ở video trước, Phương có chia sẻ với các bạn cách cắt tóc bóp như thế nào để tóc luôn kích đẹp tự nhiên Hôm nay tiệm lại có một em sinh viên khách quen cũng muốn cắt kiểu tóc bóp kích đẹp như vậy Thì nhân cơ hội này mình cũng muốn xin ghi chú thêm vài điều còn thiếu sót ở video trước Hôm nay Phương xin nhắc lại kỹ thuật cắt tóc bóp một đường ngang ở góc không độ như thế nào Thì trước tiên các bạn cũng chia tóc ra làm 3 phần hai phần từ đỉnh đầu đến đỉnh tai và một phần phía sau gáy Nếu như tóc khách hàng ít thì phần tóc phía sau gáy chúng ta chia ra làm 3 lớp Còn nếu như tóc khách hàng nhiều chúng ta chia ra làm 4 lớp Lớp tóc thứ nhất các bạn cũng chảy thẳng và cắt một đường ngang ở góc không độ làm điểm chuẩn Và phần lớp tóc thứ hai các bạn cũng chảy thẳng ở góc không độ Phương xin lưu ý với các bạn nhớ cho khách hơi cúi đầu về phía trước Và đặc biệt là khi chảy tóc không được dùng sức kéo tóc Vì khi bạn dùng sức kéo thẳng tóc khi cắt xong Mặc dù bạn cắt bằng lớp tóc thứ nhất Nhưng khi bạn chảy tóc kiểm tra lại Tóc sẽ không bằng lớp tóc thứ nhất Và tóc sẽ co rút lại vì sức kéo của bạn lúc ban đầu Tốt nhất là bạn chảy tóc nhẹ với sức kéo vừa phải Ở lớp tóc thứ ba và thứ tư Các bạn cũng cắt như lớp tóc thứ nhất và thứ hai Về phần tóc hai bên tay, các bạn cũng dùng lượt chảy tóc hướng về phía sau gáy với lực kéo tóc vừa phải và vẫn cắt một đường ngang ở góc không độ để tránh tình trạng tóc sẽ bị khuyết ở giao điểm phía sau gáy và tay. Như vậy, bạn sẽ có một mái tóc đúng chuẩn hơn và hoàn hảo hơn. Video này rất thích hợp cho những bạn mới học nghề tóc sẽ khắc phục được nhiều lỗi trong quá trình cắt tóc
đã theo dõi video này nhớ đừng quên yêu thích đăng ký và cũng như chia sẻ cho kênh phương nguyễn trúc nhé